சென்னையை அடுத்த நாவலூரில் மென்பொறியாளர் லாவண்யா தாக்கப்பட்ட வழக்கில் இதுவரைக்கும் போலீசார் யாரையும் கைது பண்ணலை இது மாதிரி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்க என்ன காரணம் அப்படின்னு போய் கலாய்வு செஞ்சு பார்த்ததில் அந்த நிறுவனங்கள் போதிய வாகன ஏற்பாடுகளை பெண் ஊழியர்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு காவல்துறை இதுக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்க இந்த வழக்கில் இன்னும் குற்றவாளி கைது செய்யப்படாததுக்கு என்ன காரணம் இப்படி பல்வேறு கேள்விகள் இருக்குது அது குறித்து இன்றைய கிரைம் டைமில் விரிவாக பார்க்கலாம் ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த சாப்ட்வேர் பொறியாளர் லாவண்யா ஜனத் சென்னையை அடுத்த நாவலூரில் உள்ள தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி பணி முடித்துவிட்டு நள்ளிரவு ஒன்றரை மணிக்கு மேல் சென்னை பெரும்பாக்கம் தாழம்பூர் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது மற்றொரு வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அவரை கொடூரமாக தாக்கி ஐபோன் பதினைந்து சவரன் செயின் மற்றும் அவரது இருசக்கர வாகனத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர் அவரது இருசக்கர வாகனம் மட்டும் மீட்கப்பட்ட நிலையில் தனியார் மருத்துவமனையில் லாவண்யா தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் சிகிச்சையின் போது அவருக்கு நினைவு திரும்பினாலும் முழுமையாக குணமடையவில்லை இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடந்த சிறுசேரி உமா மகேஸ்வரி கொலை சம்பவத்திற்கு பிறகு லாவண்யா ஜனத் மீதான இந்த தாக்குதல் நாவலூர் உள்ளிட்ட சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் இயங்கி வரும் ஐடி நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் பெண் ஊழியர்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்காங்களோ பக்கத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு உடனடியாக வந்து கேப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் சில சமயம் இல்லாமல் இருக்குது உமன் எம்ப்ளாய்ஸ் போகிற இடத்துல நைட்டு ஓஎம்ஆர் ஈஸியாக அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸையும் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் கேப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸை வந்து எல்லா ஆஃபீஸும் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் உமன் எம்ப்ளாய்ஸ் போய் ரீச் ஆகுறாங்களா கேப்பில் வந்து செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இருக்காங்களா எல்லாமே மெயினாக அதை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கேப்பில் வந்து டிரைவர்ஸ் இருக்காங்களா டைமுக்கு அவங்களால ரீச் ஆக முடியுதா அவங்க கேட்ட உடனே கேப்ஸ் கிடைக்குதா முடியும் <laughs> இல்லைனா என்னால் கிளம்ப முடியாது ஸோ இப்போ நான் பதினோரு மணிக்கு முடிச்சிட்டேன் நான் கிளம்பணும் அப்படின்னாலுமே என்னால் கிளம்ப முடியாது ஏன்னா டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடியோ ஒரு ஒரு கம்பெனியுமே ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுருப்பாங்க டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி போடணும் இல்லைனா வந்து மேனேஜர் அப்ரூவல் இருக்குது இப்படி ஏகப்பட்ட அப்ரூவல்ஸ் கார்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு கேபே கிடைக்கும் ஐடி நிறுவனங்கள் தங்கள் லாபத்தை மட்டுமே பார்ப்பதாகவும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை பொருட்படுத்தவில்லை என்றும் பெண் ஊழியர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எல்லா இந்த இயக்கங்களும் அவங்க எல்லாருமே கையில் எடுக்க எடுக்க வேண்டியது வந்து கேப் ப்ரொவைட் பண்ண சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் சொல்லுவாங்க நான் கேப் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு ஆனால் கேப் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல இல்லை அந்த கேப் ப்ரொவைடிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதுல தான் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க எல்லாருமே நாங்கள் வந்து எம்ப்ளாயை ஸ்டே பண்ண சொல்லலை எம்ப்ளாய் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க ஒர்க் முடிச்சுட்டு போங்க நாங்கள் ஸ்டே பண்ணவே சொல்லலைங்கிறதே ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எல்லாருமே பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது கேப் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு கம்பெனி ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க கார்பரேட் எல்லாம் எம்ப்ளாயை வந்து அவங்க எம்ப்ளாயி சேஃப்டியை ஃபஸ்ட்டு வைக்கவே இல்லை அவங்களோடது வந்து குறைஞ்ச டைமில் எவ்வளோ தூரம் எம்ப்ளாயை வந்து கஷ்டப்படுத்தி இல்லை வந்து அவங்க எவ்வளோ நேரம் வேணால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஆஃபீஸில் அவங்களால இப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதில் ப்ராஜெக்டை முடிச்சுட்டு அதை டெலிவர் பண்ணி அதிக லாபம் அவங்க எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் அவங்களோட குறிக்கோள் இருக்க விழிஞ்சு எம்ப்ளாயோட சேஃப்டியை பற்றி யாருமே கவலைப்படுறது கிடையாது அதை கண்டிப்பாக இந்த கேப் ப்ரொவைடிங் ப்ராசஸையும் இதையும் நம்ம கையில் எடுத்தே ஆக வேண்டிய நிலையில் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கும் லாவண்யா தாக்கப்பட்ட வழக்கில் பெண் ஊழியர்களுக்கு உரிய வாகன பாதுகாப்பு வசதிகள் அளிப்பது ஐடி நிறுவனங்களின் கடமை என போலீசார் வலியுறுத்தியுள்ளனர் மேலும் லாவண்யாவை தாக்கிய குற்றவாளிகளை தேடும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்